ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோடக்ஷன் ட்ரக்னா என்ன அப்படின்றது நமக்கு வந்து தெரியும் ட்ரக்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் கெமிக்கல் வித் பயாலஜிக்கல் ரெஸ்பான்சஸ் இப்போ எப்படி சொல்கிறது நிறைய கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து ட்ரக்னு நம்ம சொல்கிறது கிடையாது சும்மா இப்போ எப்படி சொல்கிறது ஒரு தண்ணி எடுத்து நம்ம ட்ரக்னு சொல்ல முடியும் ஏன்னா தண்ணிக்கு எந்த எஃபெக்ட்டுமே வந்து கிடையாது அச்சா நல்ல எஃபெக்ட்லாம் நிறைய இருக்குது பட் அது வந்து ஒரு 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 ரியாக்ஷனை தொடக்கி வைக்கிறதா அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது பட் ஆனால் ட்ரக் பிளஸ் மாலிகுலர் டார்கெட் ஸோ நம்மளோட மேக்ரோ மாலிகுலர் டார்கெட் இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு பயாலஜிக்கல் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துச்சு அப்படின்னா அது தான் நம்ம ட்ரக் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இந்த ரெண்டு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லதாக இருக்குது நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு 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 பலன் பலனுள்ளதாக இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம மெடிசன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுவே அது வந்து ரொம்ப கெட்டதாக இருக்குது அதுக்கு நம்ம எது சொல்கிறோம் சாப்பிட்டாலே நமக்கு ஏதாவது ஒன்று நடந்துருது அப்படின்னா அதை பாய்சன் சொல்கிறோம் ஸோ எக்ஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ட்ரக் ட்ரக் எதை எதை வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலி இப்போ நிறைய ட்ரக் இருக்குது வதவதன் இருக்குன்னா அதெல்லாம் சும்மா நம்ம ஒரே இதாக வச்சு யூஸ் பண்ண முடியாது எப்போ எதுக்கு என்ன ட்ரக் தேவைன்றத கிளாஸிஃபை பண்ணி வைக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ட்ரக்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை நாலு விதமாக வந்து பிரிக்கிறாங்க பேஸ்ட் ஆன் என்னென்ன அதோட க்ரைட்டீரியா பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு பிடிசிஎம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பிடி அப்படின்னா வந்து பிரியதர்ஷினி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிஎம் அப்படின்னா சீஃப் மினிஸ்டர் ஸோ பிரியதர்ஷினி ஒருத்தவங்க சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகிட்டாங்க இதுதான் இதோட ஞாபகம் வச்சிருக்கான நிமோமிக் ஸோ பிடிசிஎம் அப்படின்னா வந்து இந்த ட்ரக்கை கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்கான நாலு க்ரைட்டீரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபார்மக்கலாஜிக்கல் எஃபெக்ட் வந்து ட்ரக் ஆக்ஷன் அதுக்கப்புறம் கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து மாலிகுலர் டார்கெட்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனை வச்சு இந்த ட்ரக்ஸை வந்து பிரிக்கிறாங்க ஃபார்மக்கலாஜிக்கல் எஃபெக்ட் அப்படின்னா டக்குனு சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ட்ரக் என்ன எஃபெக்ட் நமக்கு கொடுக்குது அப்படின்றது தான் நம்ம ஃபார்மக்கலாஜிக்கல் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ட்ரக் ஆக்ஷன்னா அந்த ட்ரக் என்ன மாதிரி அந்த நமக்கு வந்து அந்த ஆக்ஷனை வந்து பண்ணுது அப்படின்றத பொறுத்து ட்ரக்கை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க மூணாவது வந்து கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த ட்ரக்குக்குள்ளே என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அதே மாதிரி மாலிகுலர் டார்கெட்ஸ் ஸோ வந்து இப்போ எந்த ஒரு டார்கெட்டில் நம்மளோட ட்ரக் ஆக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத அதை பொறுத்து இந்த ட்ரக்ஸை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க பேஸ்ட் ஆன் த ஃபார்மக்காலஜிக்கல் எஃபெக்ட் ட்ரக்ஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைட் இன் டு அனல்ஜெசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து பெயின் ரிலீவராக இருக்குது இப்போ நம்ம எங்கேயாவது போய் அடிப்பட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்து நமக்கு இந்த வால் நீவெல்லாம் அடிப்பாங்கல்ல ஸோ அதுதான் வந்து அனல்ஜெசிக்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ அது வந்து நமக்கு பெயினை வந்து குறைக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஆக்சுவலி அது இன்னும் நல்லா சயின்டிஃபிக்காக பேசணும் அப்படின்னா நமக்கு இன்ஃப்ளமேஷன் இந்த மாதிரிலாம் ரியாக்ஷன் வந்து நடக்கும் அந்த நேரத்தில் அதை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நமக்கு இந்த அனல்ஜெசிக்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இது வந்து லோ எத பாடி டெம்பரேச்சர் இப்போ நமக்கு ரொம்ப காய்ச்சலாக இருக்குது இப்போ ஏதோ ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்து பாடி டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஆக்சுவலி பாடி டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகிறதே ஒரு இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் தான் நமக்கு வந்து ஒரு நோயை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நம்ம பாடி வந்து அப்படியே ஹீட் பண்ணி அந்த பாக்டீரியாவெல்லாம் கொள்ளும் ஆனால் என்ன அளவுக்கு அப்படின்னா நம்மளே கொள்ளுற அளவுக்கு அந்த பாடி ஹீட் பண்ணுறதுனால அந்த டைமில் நமக்கு வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க இது பேர்லேருந்தே கே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆக்சுவலி பயிர் ஃபீவர்னு சொன்ன மற்ற நார்மலாக சொன்னோம்னா அது வந்து ஃபீவர் இப்போ இதுவே நம்ம வந்து நம்ம ஒரு சயின்டிஃபிக் டேர்மில் சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதை பயிர் பைரக்சியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பைரக்சியாக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இதுதான் இதோட கான்செப்ட் அதே மாதிரி ஆன்டிசெப்டிக்ஸ் டு கில் மைக்ரோ ஆர்கனைசன்ஸ் நம்ம டேரெக்டாக இப்போ ஒரு கெமிக்கலை வச்சு மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் கொள்கிறோம் அப்படின்னா அது ஆன்டிசெப்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுவே இப்போ ஒரு ஒரு ஆர்கனிசம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு காம்பவுண்டை வச்சு நம்ம இன்னொரு ஆர்கனிசம் கொள்கிறோம் அப்படின்னா அது ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் வந்து இருக்குது ஆன்டி டிப்ரஷன்ஸ் ஸோ நமக்கு தெரியும் இப்போ சில பேர்லாம் வந்து பயங்கரமான மூட் சிங்ஸில் இருப்பாங்க இப்போ காலில் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருப்பாங்க நைட் ஆனால் என்னடா வாழ்க்கை இது அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப சோகமாக டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போயிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கெலாம் வந்து ஆன்டி டிப்ரஷன்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஃபார்மக்காலஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸை வச்சு ட்ரக்ஸை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் இன்னும் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு ஜஸ்ட் ஃபியூ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் யுவர் ரெஃபரன்ஸ் ஓகே அடுத்து வந்து பேஸ்ட் ஆன் த ஆக்ஷன் ஸோ ஆக்ஷனை வச்சு எப்படி வந்து இந்த ட்ரக்கை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா த கிளாஸிஃபிகேஷன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஆக்ஷன் ஆஃப் ட்ரக் ஆனால்
கிளாசிஃபை பண்ணலாம் இப்போ அடுத்த கிளா டைப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அதோட கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்து நம்ம வந்து ட்ரக்ஸை வந்து பிரிக்கிறோம் இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அதோட ஃபங்க்ஷனும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து மீன் பண்ணுறாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் சல்ஃபாமனமைட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது அந்த இப்போ நம்ம சல்ஃபர் ட்ரக்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதில் சல்ஃபர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இப்போ அடுத்து கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் மாலிகுலர் டார்கெட்ஸ் ஸோ இப்போ மாலிகுலர் டார்கெட்ஸை வச்சு நம்ம எப்படி சொல்கிறது இப்போ ஒரு ட்ரக் வேலை பார்க்குது அப்படின்னா அது கரெக்டான ஒரு டார்கெட்டில் போய் நான் அதுக்கு நான் அதுக்கு அட்டாச் ஆனால் தான் அதோட வேலையை வந்து பார்க்கும் ஸோ ட்ரக்ஸ் யூஸ்வலி இன்ட்ராக்ட் வித் பயோ மாலிகுல் சச்சஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் லிப்பிட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் ஸோ வந்து அதோட டார்கெட் மாலிகுல் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் கார்போஹைட்ரேட்டாக இருக்கலாம் லிப்பிட் கொழுப்பாக இருக்க வந்து இருக்கலாம் ப்ரோட்டீன்ஸ் இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் நம்ம புரதமாக வந்து இருக்கலாம் அதேமாதிரி நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் சில ஜெனட்டிக் டிசீஸஸ்க்கெலாம் வந்து ஜீனியே டார்கெட் பண்ணுற மாதிரி ட்ரக் வந்து டிசைன் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை பொறுத்து நம்மளோட கிளா ட்ரக்கோட கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து மாறும் தேர் ஆர் ஆல்சோ கால்டு டார்கெட் மாலிகுல்ஸ் ஆர் ட்ரக் டார்கெட்ஸ் ஸோ இப்போ எந்த இடத்துல வந்து நமக்கு அந்த டார்கெட் ஆக்ட் ஆகணும் அப்படின்றத பொறுத்து நம்ம ட்ரக்கை வந்து கிளாசிஃபை பண்ணுவோம் இப்போது எனக்கு தலைவலிக்குது நான் வந்து தலைவலிக்கு இப்போ மருந்து எடுத்தேன் அப்படின்னா அது கரெக்டாக போய் தலையில் தான் ஆக்ட் ஆகணும் அதுக்கு மேலே வயிற்றுக்குள்ளே போய் எனக்கு டைரியா வந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து தப்பான கிளாசிஃபிகேஷன் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம என்னோட என்ன டார்கெட் ரிசெப்டார் வச்சுருக்கோமோ அது கூட வந்து பைண்ட் ஆகிற மாதிரி டார்கெட்ஸை வந்து நம்ம நம்ம ட்ரக்ஸை வந்து கிளாசிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல் ஐக்கான் ஹிட் பண்ணிடுங்க அண்ட் திங்க் விஷன் பேஜஸ் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் எல்லாத்துலேயும் இரு